আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব উচ্চতম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার কলেজ পর্যায়ের প্রশ্ন সমাধান গণিত পার্ট 2 অঙ্ক শুরু হবে 26 নম্বর অঙ্ক দিয়ে 26 নম্বর অঙ্ক ছিল 15 জন লোক একটি কাজ শেষ করে 3 ঘন্টায় 5 জন লোক ওই কাজ কত সময় শেষ করবে তো 15 জন লোক 3 ঘন্টা করে কাজ করে তাহলে কাজ থাকে হচ্ছে 15 3 শেষ করতে 9 ঘন্টা সময় লাগবে 9 ঘন্টা হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 27 নাম্বার 27 এ বলা আছে পিতা এবং পুত্রের বয়সের গড় 40 বছর মাতা ও ওই পুত্রের বয়সের গড় 35 বছর মাতার বয়স 50 বছর হলে পিতার বয়স কত তো মাতার বয়স দেওয়া আছে হচ্ছে 50 বছর আর মাতা এবং পুত্র তাদের যোগফল হচ্ছে 35 ইনটু 2 প্রশ্ন দেওয়া আছে হচ্ছে গড় বয়স 35 তাহলে মোট বয়স হবে হচ্ছে 70 এখান থেকে যদি আমরা এই মাতার বয়সটা বাদ দেই মাতার বয়স হচ্ছে 50 বছর বিয়োগ করলে আসবে হচ্ছে 20 বছর এটা হবে হচ্ছে শুধুমাত্র পুত্রের বয়স আবার বলা আছে পুত্র এবং পিতা দুজন যোগ করলে তাদের বয়স হবে হচ্ছে যেহেতু গড় দেওয়া আছে 40 তাহলে দুইটা গুণ করব আসবে হচ্ছে 80 বছর 80 বছর হলে এখান থেকে পুত্রের বয়স হচ্ছে 20 বছর এই 20 বছর বিয়োগ করব থাকবে হচ্ছে 60 বছর অর্থাৎ পিতার বয়স হবে হচ্ছে 60 বছর 60 বছর হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 28 নাম্বার 28 এ বলা আছে একটি দ্রব্য ক্রয় করে 24% ক্ষতিতে বিক্রয় করা হলো বিক্রয় মূল্য এবং ক্রয় মূল্যের অনুপাত কত তো ক্রয় মূল্য ধরে নিয়ে 100 টাকা যেহেতু 24% ক্ষতিতে বিক্রয় করবে তাহলে বিক্রয় মূল্য হবে হচ্ছে 76 টাকা তাহলে বিক্রয় মূল্য অনুপাত ক্রয় মূল্য হচ্ছে 100 টাকা এটা করলে কি হবে এটা করলে হবে হচ্ছে 19 25 144 এবং গসাগো 12 একটি সংখ্যা 48 হলে অপর সংখ্যাটি কত আমরা জানি লসাগো ইনটু গসাগো ইকুয়াল টু হচ্ছে গুণফল দুটি সংখ্যার তাহলে একটি সংখ্যা যদি বের করতে হয় তাহলে আমরা লিখতে পারব হচ্ছে সংখ্যা ইকুয়াল টু লসাগো ইনটু গসাগো ডিভাইডেড বাই হচ্ছে আর একটা সংখ্যা যেটা থাকবে সেটা তো এখানে লসাগো দেওয়া আছে 144 আর গসাগো দেওয়া আছে হচ্ছে 12 আর একটি সংখ্যা হচ্ছে 48 তাহলে ভাগ করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে 36 তাহলে 36 হবে অপর সংখ্যাটি এটাই হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 30 নাম্বার 30 এ বলা আছে 40 থেকে 100 এর মধ্যবর্তী বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা দ্বয়ের গড় কত তো 40 থেকে 100 এর মধ্যে যদি আমরা বৃহত্তম মৌলিক সংখ্যা ধরি এবং ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা ধরি তাহলে পাবো হচ্ছে 97 আর পাবো হচ্ছে 41 গড় বলতে বোঝায় যোগ করে 2 দিয়ে ভাগ এটা 2 দিয়ে ভাগ করলে আসবে হচ্ছে 69 তাহলে 69 হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 31 নাম্বার 31 এ বলা আছে একটি খাতা 36 টাকায় বিক্রি করলে যত ক্ষতি হয় 72 টাকায় বিক্রি করলে তার দ্বিগুণ লাভ হয় খাতাটি ক্রয় মূল্য কত তো ধরে নেই ক্রয় মূল্যর জায়গাটা হচ্ছে এটা তো যদি 36 টাকায় বিক্রি করে তাহলে ধরে x পরিমাণ লস হয় আর যদি 72 টাকায় বিক্রি করে তাহলে তার দ্বিগুণ লাভ হয় অর্থাৎ 2x পরিমাণ লাভ হয় তাহলে এই যে ডিফারেন্সটা আছে এই ডিফারেন্সটা হচ্ছে এই x 2x এর সমান আর ডিফারেন্স যদি 72 থেকে 76 বাদ দেই তাহলে আসবে হচ্ছে 36 বা এটা করলে আসবে হচ্ছে 3x আসবে হচ্ছে 36 বা x আসবে হচ্ছে 12 আমাদের বের করতে বলা হয়েছে ক্রয় মূল্য কত তো ক্রয় মূল্য হবে এই 36 আর x যোগ করলে যা হয় অর্থাৎ 36 12 আসবে হচ্ছে 48 এই 48 টাকা হবে ক্রয় মূল্য এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 32 নাম্বার 32 এ বলা আছে একটি ক্রমিক সমানুপাতের প্রথম এবং তৃতীয় রাশি যথাক্রমে 4 ও 16 হলে তার মধ্য সমানুপাতিক কত তো আমরা প্রথম বাই দ্বিতীয় ইকুয়াল টু দ্বিতীয় বাই তৃতীয় লিখতে পারি অর্থাৎ দ্বিতীয়টা হচ্ছে মধ্য সমানুপাতিক এখান থেকে লিখতে পারি দ্বিতীয় স্কয়ার ইকুয়াল টু প্রথম ইনটু তৃতীয় এটাকে লেখা যায় হচ্ছে 4 ইনটু 16 দ্বিতীয় স্কয়ার এই চার করলে আসবে হচ্ছে 64 বা দ্বিতীয় ইকুয়াল টু √64 8 এই 8 হবে এই প্রশ্নের উত্তর অর্থাৎ এটা হবে তৃতীয় সমানুপাতিক তারপর অঙ্ক নাম্বার 33 নাম্বার 33 এ বলা আছে শতকরা বার্ষিক কত টাকা হার মুনাফায় 650 টাকা 6 বছরের মুনাফা 273 টাকা হবে তো আমরা জানি i npr আমাদের বের করতে বলা হয়েছে রেট অফ ইন্টারেস্ট r লেখা যায় i বাই np তো ইন্টারেস্ট এখানে বলা আছে 273 টাকা সময় বলা আছে হচ্ছে 6 বছর আর প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট বলা আছে 650 টাকা তো এটা ভাগ করলে আসবে 0.07 ইকুয়াল টু লেখা যায় হচ্ছে 7% 7% হবে এই প্রশ্নের উত্তর 
তারপর অঙ্ক নাম্বার 34 নাম্বার 34 এ বলা আছে ক একটি কাজ তিন দিনে এবং খ একটি কাজ ছয় দিনে করতে পারে ক এবং খ একত্রে কয় দিনে করতে পারবে তো ক করতে পারে হচ্ছে তিন দিনে তাহলে এক দিনে করতে পারবে তিন ভাগের এক অংশ কাজ আর খ এক দিনে করতে পারে হচ্ছে ছয় ভাগের এক অংশ কাজ তো এটা যদি যোগ করলে আর হচ্ছে ছয় লসাগু দুই প্লাস এক ইকুয়াল টু তিন বাই ছয় ইকুয়াল টু দুই ভাগের এক অর্থাৎ দুই ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ অর্ধেক কাজ সম্পন্ন হবে হচ্ছে দুজনে মিলে করলে তাহলে সম্পূর্ণ কাজ করতে সময় লাগবে হচ্ছে দুই দিন এই দুই দিন হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার পঁয়ত্রিশ নাম্বার পঁয়ত্রিশে বলা আছে একটি আয়তাকার বাগানের দৈর্ঘ্য এর প্রস্তের তিন গুণ এবং পরিসীমা ২৪ মিটার বাগানটির ক্ষেত্রফল কত তো আমরা প্রস্ত ধরে নিব হচ্ছে এক্স তাহলে দৈর্ঘ্য হবে হচ্ছে তার তিন গুণ অর্থাৎ থ্রি এক্স বাগানটির পরিসীমা অর্থাৎ এক্স প্লাস থ্রি এক্স ইন্টু টু অর্থাৎ দৈর্ঘ্য যোগ প্রস্ত ইন্টু টু ইকুয়াল টু দেওয়া আছে হচ্ছে চব্বিশ বা এখান থেকে লেখা যায় হচ্ছে ফোর এক্স ইকুয়াল টু টুয়েলভ বা এক্স ইকুয়াল টু লেখা যায় হচ্ছে থ্রি আমাদের জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে ক্ষেত্রফল কত তো ক্ষেত্রফল হচ্ছে আমাদের দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্ত অর্থাৎ দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্ত ইকুয়াল টু হবে নাইন এক্স থ্রি এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে থ্রি ইন্টু থ্রি স্কোয়ার ইকুয়াল টু থ্রি ইন্টু নাইন ইকুয়াল টু টোয়েন্টি সেভেন অর্থাৎ টোয়েন্টি সেভেন বর্গ মিটার হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার ছত্রিশ নাম্বার ছত্রিশে বলা আছে রুট ওভার ফোর রুট এক্স ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান হলে এক্স এর মান কত তো এক্স এর মান বের করতে গেলে এটাকে আমরা টু দি পাওয়ার ফোর করব এটাকেও আমরা টু দি পাওয়ার ফোর করব তাহলে এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান অর্থাৎ এক্স ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার সাঁত্রিশ নাম্বার সাঁত্রিশে বলা আছে লগ এ এ ইকুয়াল টু ওয়ান কোন শর্তে হয় সেটা হবে হচ্ছে এ অবশ্যই জিরোর চেয়ে বড় হইতে হবে এবং এ ওয়ান হওয়া যাবে না সেই ক্ষেত্রে তখন হবে হচ্ছে লগ এ এ ইকুয়াল টু ওয়ান তারপর অঙ্ক নাম্বার আটত্রিশ নাম্বার আটত্রিশে বলা আছে রুট থ্রি হোল টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু কিউব রুট হোল টু দি পাওয়ার টু এক্স মাইনাস ওয়ান তো এটা যদি করি তাহলে লেখা যায় থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়ান বাই টু ইকুয়াল টু থ্রি টু দি পাওয়ার টু আইস এক্স মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি যেহেতু বেস বেশ সমান পাওয়ার পর সমান সেহেতু লেখা যায় এক্স প্লাস ওয়ান বাই টু ইকুয়াল টু টু এক্স মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি বা এটা ক্যালকুলেশন করলে আসবে হচ্ছে এক্স ইকুয়াল টু ফাইভ অর্থাৎ এক্স ইকুয়াল টু ফাইভ হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার উনচল্লিশ উনচল্লিশে বলা আছে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল টু ফাইভ হলে এক্স বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস ওয়ানের মান কত এটা করলে আমরা পাবো হচ্ছে এক্স কমন লসাগু করলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু ফাইভ বা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু ফাইভ এক্স এটুকু আসলো এখন যদি এই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ানের মান আমরা এখানে বসাই তাহলে পাবো এক্স প্লাস ফাইভ এক্স প্লাস এক্স ইকুয়াল টু এক্স বাই সিক্স এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ওয়ান বাই সিক্স এই ওয়ান বাই সিক্স হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার চল্লিশ নাম্বার চল্লিশে বলা আছে এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস রুট থ্রি হলে এক্স কিউব ইকুয়াল টু কত তো এক্স কিউব ইকুয়াল টু করলে আমরা পাবো ওয়ান বাই রুট থ্রি হোল কিউব এটা করলে পাবো হচ্ছে ওয়ান কিউব প্লাস রুট থ্রি হোল কিউব প্লাস লেখা যায় থ্রি এ বি অর্থাৎ রুট থ্রি এ প্লাস বি অর্থাৎ রুট থ্রি প্লাস ওয়ান এই আসবে তো এটা ওয়ান এটা আসে হচ্ছে থ্রি রুট থ্রি প্লাস এটা আসবে হচ্ছে থ্রি এটা দিয়ে যদি গুণ করি তাহলে আসবে থ্রি ইন্টু থ্রি প্লাস থ্রি রুট থ্রি ইকুয়াল টু আসবে ওয়ান প্লাস থ্রি রুট থ্রি প্লাস তিন থ্রিকা নয় প্লাস থ্রি রুট থ্রি বা আসবে হচ্ছে আমাদের নাইন আর ওয়ান টেন টেন প্লাস সিক্স রুট থ্রি অর্থাৎ টেন প্লাস সিক্স রুট থ্রি হবে নির্ণয়মান তারপর অঙ্ক নম্বর একচল্লিশ নাম্বার একচল্লিশে বলা আছে সেভেন্টি ইন্টু দি পাওয়ার জিরো ইন্টু এক্স ইকুয়াল টু কত তো যে কোনো কিছুর উপর পাওয়ার জিরো ইকুয়াল টু ওয়ান হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারবো ওয়ান ইন্টু এক্স ইকুয়াল টু এক্স এই এক্স হবে প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার বিয়াল্লিশ নাম্বার বিয়াল্লিশে বলা আছে টেন থ্রিটা ইকুয়াল টু রুট থ্রি হলে কস থ্রিটা ইকুয়াল টু কত টেন থ্রি ইকুয়াল টু রুট থ্রি হলে লেখা যায় হচ্ছে টেন সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে থ্রিটা ইকুয়াল টু লেখা যায় সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে বের করতে বলা হয়েছে কস থ্রিটা ইকুয়াল টু কত তাহলে কস থ্রিটা ইকুয়াল টু হবে কস সিক্সটি ডিগ্রি কস সিক্সটি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টু এই ওয়ান বাই টু হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার তেতাল্লিশ নাম্বার তেতাল্লিশে বলা আছে এ প্লাস বি প্লাস সি ইকুয়াল টু ফাইভ এবং এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু নাইন হয় তবে এ
তারপর অঙ্ক নাম্বার 44 নাম্বার 44 এ বলা আছে তলের মাত্রা কয়টি তলের মাত্রা দুইটি একটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য আর একটা হচ্ছে প্রস্থ তারপর অঙ্ক নাম্বার 45 নাম্বার 45 এ বলা আছে একটি ট্রাপেজিয়াম এর উচ্চতা 8 সেমি এবং সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 9 সেমি এবং 7 সেমি হলে এর ক্ষেত্রফল কত বর্গ সেমি তো আমরা জানি ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু হাফ ইনটু উচ্চতা ইনটু দুই বাহুর যোগফল সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি মানগুলো যদি আমরা বসাই তাহলে হাফ ইনটু উচ্চতা দেওয়া আছে হচ্ছে 8 আর দুই বাহু একটা দেওয়া আছে 9 একটা দেওয়া আছে 7 তাহলে আসবে 1 বাই 2 ইনটু 8 প্লাস ইনটু 16 ইকুয়াল টু কাটাকাটি করলে আসবে হচ্ছে 64 অর্থাৎ 64 বর্গ মিটার হবে অর্থাৎ 64 বর্গ সেমিটার হবে ক্ষেত্রফলের মান এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 46 নাম্বার 46 এ বলা আছে a স্কয়ার মাইনাস c স্কয়ার মাইনাস 2ab প্লাস b স্কয়ার এই সঠিক উৎপাদক কোনটি তো এটা করলে পাবো a স্কয়ার মাইনাস 2ab প্লাস b স্কয়ার মাইনাস c স্কয়ার তো এটা আসবে হচ্ছে a মাইনাস b হোল স্কয়ার মাইনাস c স্কয়ার এখন a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ারের সূত্রে পড়লো তাহলে লিখতে পারবো a মাইনাস b প্লাস c আর a মাইনাস b মাইনাস c তাহলে নিন উৎপাদক হবে a মাইনাস b প্লাস c আর এটা হবে a মাইনাস b মাইনাস c এটি হবে প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 47 নাম্বার 47 এ বলা আছে একটি বৃত্তের ব্যাস 26 সেমি হলে পরিধি কত পরিধি সূত্র হচ্ছে 2 পাই r ইকুয়াল টু 2 আর পাই লেখা যায় আর 2 আর হচ্ছে ব্যাসের মান তাহলে লেখা যায় 26 পাই 26 পাই হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 48 নাম্বার 48 এ বলা আছে abc সমকোণী ত্রিভুজের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য x হলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল হবে √3/4 x² অর্থাৎ এটা হচ্ছে সূত্র এটা মুখস্থ করতে হবে √3/4 x² বর্গ একক হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 49 নাম্বার 49 এ বলা আছে একটি চতুর্ভুজের চারটি কোণের অনুপাত 1:2:2:3 হলে বৃহত্তর কোণের পরিমাণ কত তো এইচ যে লেখা যায় x 2x 2x 3x সেই ক্ষেত্রে এই কয়টা যোগ করলে আমরা জানি চতুর্ভুজের চারটি কোণের সমষ্টি 360 ডিগ্রি বা এখান থেকে লেখা যায় 8x 360 ডিগ্রি বা x এর লেখা যায় 360 8 আসবে হচ্ছে 45 ডিগ্রি আর বের করতে হবে হচ্ছে বৃহত্তম মান বৃহত্তম কোণ হচ্ছে 3x 3 45 ডিগ্রি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 135 ডিগ্রি তাহলে 135 ডিগ্রি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 50 নাম্বার 50 এ বলা আছে একটি রম্বসের প্রত্যেকটি বাহুর দৈর্ঘ্য 5 সেমি রম্বসটির ক্ষেত্রফল কত বর্গ সেমি যে ইনফরমেশন দেওয়া আছে এ থেকে রম্বসের ক্ষেত্রফল বের করা সম্ভব না সেই ক্ষেত্রে এখানে উত্তর নেই ধন্যবাদ আপনাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং আমাদের কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের কমেন্টে জানাবেন আর চেষ্টা করব ডেসক্রিপশনে তার সমাধান দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ